ലക്ഷദ്വീപ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി അറബിക്കടലിന്റെ അനന്ത നീലിമയിൽ പ്രകൃതി അണിഞ്ഞ മുത്തുമാല പോലെ ഒരു പിടി ദ്വീപുകൾ കേരളക്കരയിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറിയാണ് ഈ പവിഴത്തുരുത്തുകളുടെ സ്ഥാനം കേവലം മുപ്പത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ തല ഉയർത്തിയും ഉയർത്താതെയും നിൽക്കുന്ന മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളിൽ ജനവാസമുള്ളത് പതിനൊന്ന് ദ്വീപുകളിൽ മാത്രം ഈ കൊച്ചു തുരുത്തുകളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് അവയുടെ അലൗകിക സൗന്ദര്യം തന്നെ ആഴക്കടലിന്റെ അഗാധ നീലിമയും ആഴം കുറഞ്ഞ ബില്ലത്തിന്റെ നൈർമല്യവും ഈ ചെറുതുരുത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവ്യ വിരുന്നാണ് ബില്ലത്തിനകത്തെ അപൂർവ ജീവികളും തത്തിക്കളിക്കുന്ന വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളും ഏതൊരാൾക്കും ഇവയെല്ലാം മെനഞ്ഞെടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അദൃശ്യകരങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഒട്ടും ഉയരത്തിലല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്വീപുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പരമകാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുതിപ്പിലും ആധുനികതയുടെ ആകസ്മികതയിലും ദൈവഭയവും സത്കർമ്മങ്ങളും നാം എന്നെ മറന്നു എങ്കിലും ദൈവം നമ്മോട് ത്രയോ കരുണയുള്ളവനാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സുനാമി തിരകൾ സംഹാര താണ്ഡവം ആടിയപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു തുരുത്തുകളെ കാത്ത ഒരദൃശ്യ സുരക്ഷാ വലയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം തിരമാലകളോട് മല്ലടിച്ച് ജീവിതത്തിന് ഊടും പാവും നൽകി നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള അവഗണനയും ചൂഷണവും ആരുമറിയാതെ നെഞ്ചിലൊതുക്കി പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് ഈ പഞ്ചാര മണലിലൂടെ നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നുപോയ തലമുറകൾ അവർ ചെയ്ത ഏതോ സുഹൃതമാവാം നമ്മോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തിന് നിദാനം ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളിൽ പൊതുവെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായ ദ്വീപാണ് ചെത്തുലാൽ മറ്റ് ദ്വീപുകളെ പോലെ തന്നെയെങ്കിലും ചെത്തുലാർ ദ്വീപിന്റെ ബില്ലത്തിന് അല്പം സൗന്ദര്യം കൂടുതലാണ് ലക്ഷദ്വീപുകളിൽ മംഗലാപുരത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്ന ദ്വീപും ചെത്തുലാത്താണ് ചെത്തുലാർ ദ്വീപിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തായി കടലിന്റെ വരദാനം പോലെ ഒരു ചെറു മണൽ കൂമ്പാരം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി ദ്വീപ് എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു കാറ്റിന്റെയും കടലിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾക്കനുസൃതമായി ഈ മണൽ തിട്ടയുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും സദാ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ലക്ഷദ്വീപിലെ പൂർവികർ വൻകരയിലെത്തിയിരുന്നത് കാറ്റിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രം ഓടിയിരുന്ന ദ്വീപോടങ്ങളിലാണ് കാറ്റൊന്നു പിണങ്ങിയാൽ യാത്ര ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും നീളുകയായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തീർന്ന് എതിർക്കാറ്റിൽ അവശരാകുമ്പോഴും അലറുന്ന തിരമാലകൾ മരണത്തിന്റെ മുഖം വരച്ചു കാട്ടുമ്പോഴും അഗാധമായ ഭക്തിയിൽ അഹതവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടുന്ന മനോധൈര്യം അവരെ കരയ്ക്കണയാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ജീവിതത്തോട് സദാ മല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവർക്ക് കരയണയുക എന്നത് ജീവിത പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് കാലം മാറി കഥയും ആധുനികവും ആഡംബരപൂർണവുമായ കപ്പലുകളും ചീർപ്പായുന്ന സ്പീഡ് ബോട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയാകെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കകം എവിടെയും എത്തിച്ചേരാനുള്ള നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും നക്ഷത്രങ്ങളും കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ കാറ്റിന്റെ തലോടലും കടലോളങ്ങളുടെ താരാട്ടം കേട്ട് ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും യാത്ര ചെയ്ത് ഉപ്പു മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കാലം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആ സാഹസിക യാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള മായാത്ത ചില ഓർമ്മകൾ ഏതൊരു ദ്വീപുകാരന്റെയും സിരകളിൽ അഭിമാനത്തിന്റെ തിരയിളക്കം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്
ഗതകാലത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളായ വിറക്കി ആരാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഓടങ്ങൾ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണിന്ന് ദ്വീപിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ മരങ്ങളും കയറും തുവടിയും കരിയും അത്താറും ബ്ലാക്കെണ്ണയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തനതായ ശൈലിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദ്വീപോടങ്ങൾ ഇന്നൊരു സ്മാരകം മാത്രം കുണുങ്ങിയൊഴുകിയ എത്രയെത്ര കുഞ്ഞോളങ്ങൾ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ എത്രയെത്ര തിരമാലകൾ അവയെല്ലാം കീറി മുറിച്ച് ചീറിയടിച്ച ചുഴലിയെയും തൂഫാനെയും വകഞ്ഞു മാറ്റി ദ്വീപിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപ്പും ചോറും കയറ്റി വന്ന ഈ ജീവിത നൗകകൾക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ എത്രയെത്ര കഥന കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും ജീവിതത്തിന്റെ മറുകരകൾ കണ്ട ഈ ഓടങ്ങൾ ദ്വീപുകാരന്റെ സാഹസിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു